ഓറൻ റൂമി ബട്ടിലേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എങ്ങനെ വീട്ടിലെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സുർക്കയാണ് വിനാഗിരി ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതലും നന്നായി തോന്നിയത് വിനാഗിരിയാണ് അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്ന മസാല ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നവരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാട്ട് മസാലയാണ് അതാണ് നമുക്കിതിലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനം അത് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം നമുക്ക് അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ റിസ്ക് പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇതിൽ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പോപ്കോണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോണ്ടാണ് എരിവ് വളരെ കുറച്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ പോപ്കോണൊക്കെ കുട്ടികൾക്കാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കുരുമുളക് പൊടി എന്തായാലും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടണം അത് നമുക്കിതിന് ടേസ്റ്റ് തരണമാണ് മുളക് പൊടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളൊന്നും ശരിക്കും ഇതായി മൊരിഞ്ഞൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടേത് ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നാല് മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് അല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ